Muito bem? Muito bem, gente. Mão direita fechada, esquerda aberta. Trabalho duro. Dedicação. So, Scott, thank you very much for being here with us. Night time. Oh, still night time in LA. I'm so sorry about that. <laughs> oh, uh, thank you so much. Um, I was introducing you already, so they know uh, who you are, and you know most of them. Um, so please feel free to to start your class. All right. So uh, first of all, thank you for spending your Sunday morning with me. Gente, muito obrigado por vocês passarem a sua manhã de domingo comigo. So, uh, one of the biggest stories of 2020 is, of course, uh, COVID-19. Bem, uma das grandes histórias de 2020 é, sem dúvida, o COVID-19. Uh, this is a kind of a health crisis that the world really hasn't seen since 1918. Bem, realmente é uma, uma grande crise na saúde desde 1918. Bem, é, na verdade, isso na verdade, tem sido muito comum ao longo da história, mas nos parece que nos dias de hoje acabamos nos esquecendo disso. Uh, so, throughout history, uh, we've always had different ways to deal with um, very prolific illnesses like this. Bem, ao longo da história, tivemos, foram criados vários métodos para se tratar de doenças que se proliferam dessa maneira. Uh, and as we all know, uh, the main um, the main issue with COVID-19 is that it infects the lungs. Bem, nós todos sabemos aqui que uma das maiores questões do COVID-19 é que ele infecciona os pulmões. And many societies throughout history, they thought one of the best ways to deal with it is to enhance the strength of your lungs. Então as sociedades antigas entendem que uma das melhores maneiras para você lidar com isso é fortalecendo os pulmões. Uh, so today we'll talk about Chinese breathing techniques or qigong and how we can use it to improve the health of the lungs. Então hoje nós vamos falar sobre algumas técnicas ancestrais chinesas ou qigong e como que essas técnicas podem nos ajudar a melhorar os nossos, os nossos pulmões. Uh, so, we'll start with a little bit of review of the lung from a, a Chinese and a modern medicine philosophy, and then we'll practice some Qigong techniques. Então, vamos fazer uma revisão sobre o que, que é, o, o que, que significa né, os pulmões em relação à medicina tradicional chinesa. E depois nós vamos praticar, então, as técnicas. Uh, so, in Chinese medicine, there are five primary organs and the lung is one of them. Bem, na medicina chinesa, nós temos cinco órgãos principais e o, e o pulmão, né, os pulmões são um desses órgãos. So, they, of course, knew that the lungs are where... Uh, breath, the air from outside, comes into. Então, a gente sabe muito bem que os pulmões são, são os receptáculos aí do ar que vem do, do exterior. And in Chinese theory, it's the lung that's also responsible for bringing it down and starting to spread it throughout the body. E de acordo com a medicina tradicional chinesa, os pulmões também são... são é, responsáveis por trazer o ti para baixo e espalhar o ti por todo o corpo. Okay. And um, of course the no, uh, the lungs um, connect to the outside world through the nose. É claro que os pulmões eles se conectam com o mundo externo através da, das narinas do nariz. Uh, now this is very important because most 
people don't consider how important the nose is. Isso é muito importante porque muitas pessoas elas se esquecem do quão importante é o nariz. Uh, the nose itself, um, if you don't use it often, will actually the hole will actually become smaller. O nariz, na verdade, se você não utilizá-lo com frequência, as narinas vão, se, vão ficando cada vez menores. And we know this leads to a shrinking of lung capacity. Isso vai diminuir a capacidade pulmonar. Uh, and it can have many diseases associated, uh, hypertension, um, uh, things um, like sleep apnea, uh, more instances of stroke. Muitas doenças são correlacionadas a isso, né? como hipertensão, um, algum tipo de insônia, derrames. Uh, there's actually diseases where it changes the structure of your face, the face becomes longer and uh, the roof of the mouth becomes more pointed and higher. Existem é, inclusive é, é, manifestações dessas doenças que fazem o, o formato do seu rosto ser transformado, o rosto se torna mais longo, né? O céu da boca ele fica mais côncavo. Um, but if you practice breathing through your nose, uh, the hole will open up and these problems will go away. Usually, many of them can go away within two weeks. Mas se você praticar né, a respiração nasal, esses problemas eles irão embora. Né? E você conseguirá retomar então uma respiração normal e você pode fazer isso em duas semanas mais ou menos. Uh, and in Chinese medicine, the lung also has one other large job. E na medicina chinesa, os pulmões também têm um grande trabalho. In many ways, it's responsible for controlling Wei Qi. Bem, em muitas formas, também é responsável por controlar o Wei Qi. Uh, now, Wei Qi is very similar concept to uh, what today we would call an immune system or immune function. O Wei Qi, né, que é uma palavra em mandarim, uma expressão em mandarim, ele pode ser traduzido de muitas maneiras como o sistema imunológico. Uh, the Chinese believed it came outside of the body and flowed along the skin to fight diseases from outside. Uh, na medicina tradicional chinesa, eles entendem que o Wei Qi, ele vem externamente pelo corpo para nos ajudar a, a lutar contra doenças que tentam contra o nosso corpo, é, a, é impedindo que elas cheguem dentro dele. So, of course, COVID-19 is a disease that comes from the outside. E é claro, COVID-19 é uma doença que vem do externo. Okay. And the uh, Chinese theory of immunology was like two boxers. Bem, a teoria de imunologia né, dos chineses é como se você tivesse dois lutadores. Uh, the, if the disease comes and challenges you to a fight, It doesn't matter how strong the disease is, as long as your immune system is stronger. Bem, se a doença vem e ela te desafia para o combate, não importa se essa doença ela ela é muito forte. Mas se o seu sistema imunológico ele for muito forte, ele tem como vencer. Uh, so to bring this all together. Bem, para juntar tudo isso. Uh, All of these breathing techniques, uh, the Qigong that we will talk about today, uh, you can breathe either through the mouth or the nose, but the nose is better. Bem, todas as técnicas que vamos utilizar hoje, vamos trabalhar hoje de Qigong, podem ser trabalhadas tanto pela respiração nasal quanto bucal, mas, como eu disse, sempre a nasal é melhor. Um, So uh, that's the most often asked question. Is it better the mouth or the nose? Many Qigongs 
uh, you should breathe through the mouth, but today everything, um, if you can, breathe through the nose. Bem, essa é uma pergunta que muitas pessoas me fazem. Se você pode respirar pela boca. Então, sim, muitos tigões você pode fazer essa respiração bucal, mas se você puder, respire pelo nariz. Okay, so, if you guys are ready, we'll start. Então, se vocês estão prontos, vamos começar. One second. All right, so the first one Primeiro. is very simple. É muito simples. Just from a standing position. Uma posição em pé. Come out. Afasta a perna esquerda. Uh, Inspira, expira. So, when the arms, usually in Qigong, when, uh, when we do this movement, breathe in through the nose and come down out through the nose. Então, normalmente no Qigong, quando nós levantamos palmas da mão para cima, nós inspiramos e palmas da mão para baixo, nós exalamos. Bring the arms up. In. Levanta os dois braços para frente, inspira, faz o selo com as mãos, mão esquerda embaixo da direita. So we put our hands over the dantian. Nós vamos posicionar nossas mãos sobre o dantian. Okay. So if you don't know how to find the dantian, you find your belly button. Se você não sabe encontrar o dantian, você encontra o seu umbigo. And then it's four fingers down. Você pode posicionar quatro dedos abaixo do umbigo. Okay. And the breathing methodology is very simply in for three seconds, out for three seconds. Bem, a metodologia é, é bem simples, né? A metodologia é respiratória. Você inspira por três segundos e solta por três segundos. So we will um, normally you should do this for about one minute. So that should be um, breathing about ten times. Então você deve fazer isso por pelo menos um minuto. Deve dar mais ou menos aí umas dez respirações. Okay. Uh, so if my timing is a little bit off this morning, don't worry about it. You the the prescription is for one minute or. 10 full inhale and exhale. Bem, então se o meu meu timing não for o mesmo do seu, não se preocupa, né? A prescrição para esse exercício é de 10 respirações ou de 1 um minuto respirando. Contando 3 vezes, inspira 3 vezes, solta 3 vezes. 3 segundos. Desculpa. Okay, and when we do this, we want to imagine a small flame like a candle inside uh, between your hands or inside the dantian. Bem, quando você fizer esse exercício, eu quero que você imagine uma chama como se fosse uma vela dentro, entre as suas mãos, dentro do dantian. Okay. So, um, the, when you're imagining it, think like the flame on a candle where if there's a little breeze it starts to move so that's the same movement when you come in it should move and then there's like you know half a second pause it's still and as you breathe out it should move again então você deve imaginar como a chama da vela né se movendo né quando você tem alguma passagem de ar alguma corrente de ar quando você inspira Uh, o ti ele desce, então a chama da vela ela se movimenta, você então aguarda e quando você solta o ar, ela se movimenta normalmente. All right, so we start from the beginning. Uh, Scott, a question. Sorry. Uh, do you have to, to um, hold your breath during the, the exercise? 
Uh, it should be in and out, but okay. when you get to the three seconds in, there's like, you know, half a second or so. You're not holding it, holding it, but, you know, the transition between okay. breathing in and then half a second and then out. Okay. Pessoal, eu já só perguntei, como ele falou que a chama da vela tem que ficar né, imóvel, né, entre o inspirar e o expirar, eu perguntei se você deve prender a respiração. Ele disse que né, uma pausa natural na respiração, né, de meio segundo, por exemplo. Então, não se preocupem tanto com isso. So we, we start from the beginning and we'll do one full session. Então, vamos começar do início e fazer uma sessão inteira. Okay, so this is a very easy kind uh, that you can do anywhere. In addition, if for some reason you can't stand, you can always sit down and do this as well. Bem, esse é um exercício bem simples. Você pode fazer onde você estiver. Inclusive, você pode fazer sentado. So sometimes people, um, various injuries, they can't stand. Or maybe you're at work and you have, you know, a 10 minute break. It's something that you can do easily. Bem, às vezes as pessoas estão sentadas e não podem ficar de pé. Ou, por exemplo, se você estiver trabalhando, às vezes você tem 10 minutos de pausa, você pode fazer esse exercício com tranquilidade, facilidade. And so, after we do each of these breathing techniques, there's something that we should do after. Bem. Após fazer essas técnicas de respiração, existe um procedimento que devemos fazer, então, depois, né? Desculpa. Okay. So, the arms will come up, go behind the body. Os braços, eles virão à frente, depois para trás do corpo. Okay. And it's better if you come up on the toes. Você levanta na ponta dos dedos do pé. So. Você levanta na... e assim quando você solta o ar, você é, bate com seu calcanhar no chão. Uh, and the reason for this is uh, we're stimulating the kidneys. A razão pela qual é porque assim estimulamos os rins. So in Chinese medicine, the lungs are responsible for taking the air in. Pela medicina tradicional chinesa, os pulmões são responsáveis por trazer o ar para dentro. But it's the kidneys that take the air and bring them down uh, through the, the whole of the body. Mas na verdade são os rins que pegam o ar e trazem o ar para baixo, fazendo com que circule, né, o chi pelo corpo, pela parte inferior do corpo. Uh, so, based on um, Chinese medicine, if you have a problem with either one of those two organs, you will have different breathing problems. Bem, pela medicina tradicional chinesa, se você tiver um problema com qualquer um desses dois órgãos, isso pode afetar o seu padrão respiratório ou pode desenvolver um problema respiratório. Uh, 
Any questions on the first technique? Scott, uh, what would be the best if you spare like 10 minutes in the end so they can write the questions because they are with the... Oh, okay, sorry. The audio turn off. Então, okay. gente, se você tiver alguma pergunta, escreve, por favor, no chat, porque a gente vai tirar 10 minutos no final para o Scott responder essas perguntas, tá bom? Então, você pode fazer assim, uma pergunta para cada técnica, por exemplo, caso você tenha. Né? Então, a gente vai falar técnica por técnica no final. So this first technique, um, it's a very good and even technique. It's like uh, when you, you know, most people here practice Kung Fu or some other exercise. This is good, especially for a warm up before any kind of Qigong that you do. É, esse tipo de técnica, ela é muito boa antes da prática de, de, de qualquer tipo de exercício, é, inclusive do Kung Fu. Okay. So, um, many people, they believe that the lungs uh, are kind of like a muscle and they actually suck in air. Bem, muitas pessoas acreditam que os pulmões são um tipo de músculo e você, na verdade, tem que é, inspirar, trazer, puxar com força o ar. But this actually isn't true. Mas na verdade isso não é verdade. So, uh, in nature, movement of uh, air or liquid, they always go from high pressure to low pressure. Então, na natureza, o movimento líquido ele vai de uma pressão alta para uma pressão baixa. Okay. So, if we expand the area that the lungs are in. Uh, e, there will be low pressure in the lungs and the body will draw in the air from outside. Então, na verdade, se expandimos a área onde se situam os pulmões, os pulmões eles terão uma pressão baixa e a pressão alta, então, vai fazer com que o ar que está externamente, ele entre internamente. Okay. If I make my chest smaller, I have the same volume of air in a smaller place so the pressure becomes high and it wants to go out. Então se eu comprimo os pulmões fazendo com que eles fiquem menores, a pressão ali eu vou ter o me a mesma quantidade de ar, então a pressão, mas num espaço menor, a pressão vai ser maior, fazendo com que o ar saia. So the way that we practice to change the lung is really to change the shape of the, the chest uh, inside the ribs. Então, a forma como a gente pratica a transformação dos pulmões, né, através do tibon, é um transformando o nosso peito, né, o peitoral, onde, onde, fica armazenado, onde ficam armazenados os pulmões. Okay. So, the way that we are going to train it is we are going to change the shape and there are two ways that you can really change the shape. Então, o que a gente vai fazer é mudar o formato. E existem duas formas para mudar o formato, então, do peitoral. Ok. So, one is that you can raise or expand your ribs. Bem, uma forma primeira é você levantar e expandir as suas costelas. Right, so if you go and you run, but after you see people breathing like, então, they want to put their arms up. Acontece, por exemplo, quando você vê uma pessoa que corre e ela se cansa muito e ela está respirando, então ofegante, levantando, expandindo, então a caixa torácica. Um, so this is very common, and in many diseases, this is what people, how people will breathe, especially in conditions like uh, diabetes. Bem, isso é muito comum, especialmente é, em condições como a diabetes, por exemplo. Esse tipo de respiração. Uh, so, it, this is okay, but from now on we will train the better way, which is by using the diaphragm. Muito bem, essa é uma maneira de se fazer. 
mas vamos é, treinar hoje a maneira ideal, mais correta, melhor, né? que é utilizando o diafragma. Uh, so the diaphragm is the muscle that goes under the rib cage and it separates the, the upper body cavity from the stomach. Bem, o diafragma então é um músculo que separa né, a, a, a parte de cima do seu corpo né, do seu estômago. Okay. Uh, and so for now, uh, this next technique, when you breathe, when you're breathing in, it's best to imagine you're pulling that muscle down. You know, you want to imagine it going to your dantian. Então, agora, quando a gente fizer o exercício, você, ao inspirar, vai imaginar esse músculo, ele descendo até o seu dantian. Okay. So, the second technique, the uh, body position is the same as the first. Na segunda técnica, a posição do corpo é a mesma da primeira técnica. But we're going to breathe in as long as you can. Mas a gente vai inspirar agora o máximo que conseguirmos. And then it's going to be out for as long as you can. E vamos então expirar o máximo que conseguirmos. Okay, this technique you need to be a little bit careful because sometimes people will get lightheaded. Bem, nessa técnica você precisa tomar um pouco de cuidado porque às vezes as pessoas ficam um pouco tontas. Okay. If you get lightheaded, no problem, just stop. Se você ficar um pouquinho tonto, não tem problema, só para. So we'll go through one. Então faz a perna esquerda. Inspira, soltada, a perna. Uh, and the hands down to the dantian again. As mãos vão então para o dantian mais uma vez. And then we start to breathe and Uh, especially good if you can see yourself on the video. Try not to, when you breathe in, try not like this. Try to only breathe through the diaphragm. Muito bem, então, uh, dessa vez agora, se você conseguir se, se ver né, no computador, tenta não suspender né, o peito ao inspirar, né, fazer a respiração peitoral. Tenta fazer uma respiração expandindo o diafragma abdominal. Ok, so we start. Vamos começar. Okay, so um, in the, the first technique, we said it should be about one minute, but this one, it, everybody is different how long you can breathe in uh, and how long you can breathe out. And as you practice this more, it will get longer and longer. So the time doesn't matter, uh, but usually about six to 10 uh, breathing in and breathing out. É, então, nesse, no primeiro exercício nós fa faremos né, mas por um minuto, mas nesse segundo exercício, porque as pessoas respiram em padrões de ritmos diferentes, 
um, você pode calcular, então, mais ou menos de 6 a 7 respirações completas. Né? E quanto mais você treinar, mais longa vai ficar a sua respiração. Uh, if you want a longer session of breathing like this, that's fine too. Uh, the only thing, like I said, um, this kind of breathing, the longer you do it, the easier it is to get lightheaded. Então, se você quiser fazer mais do que essas repetições também, não tem problema nenhum, você pode fazer. Só que quanto mais você faz, é mais fácil de você ficar assim um pouquinho tonto. Ok. So, now we get into... A little bit more exciting methodology. Agora vamos fazer então uma metodologia um pouquinho mais interessante. Okay. So, uh, as I mentioned, we need to change the shape of uh, the chest in order to practice the breathing. Como eu mencionei anteriormente, nós precisamos mudar o formato do peito né, para que nós possamos praticar né, a, essa, essa respiração. Uh, so now we are going to do this by breathing when we're in different body positions. Então agora a gente vai respirar em diferentes posições do nosso corpo ou fazendo diferentes posições. Uh, so just standing like this is very neutral, very easy for the body to work. Então de pé assim dessa maneira é muito fácil, né, para manter a nossa respiração. Uh, but when we start in other positions, it can be more difficult to expand and contract the chest. Mas quando começamos então a buscar outras posições, pode ser um pouco mais difícil de expandir e contrair a caixa torácica. Okay. So um, I will demonstrate one and then explain a little bit more. Então eu vou demonstrar uma técnica e vou explicar depois. Lembrando a todos que quem tiver dúvidas é só escrever no chat e a gente vai conversar sobre elas no final. So, um, the movement is, we breathe in to start. Então, nesse movimento, você inspira para começar. Okay. And then, as we go down, breathe out. Quando você abaixa, você expira. And with your hands, you want to imagine like you're holding up a heavy box or rock. Então com as suas mãos, você vai imaginar que nas suas mãos você está levantando uma caixa, uma pedra pesada. Okay. And then as we're coming down, you want to imagine that there's some resistance to your hands as you breathe out. E quando você expira, você tem que imaginar que você está pressionando para baixo, alguma coisa está empurrando realmente Algo que te dá uma resistência. And after you breathe out, you want to stay down in that position. Um, the, the time depends on you, but maybe like around until you can count to ten. Então, quando você expira em encosta as mãos no chão, você deve... E, 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 o tempo em que você fica com as mãos no chão vai depender de você, mas você deve tentar contar pelo menos até dez. And then we will grab the chi. Você vai então segurar o chi. So still facing in this direction, I bring it about to the dantian. Você continua é, olhando para para a direção para onde você virou, não importa qual. Okay, and then like uh, here we want to hold the breath as long as you can hold it. Agora você quer segurar a respiração o máximo que você conseguir. And when you, uh, you know, start to feel the lungs 
burning and you can't have any more, then you open the fingers and you breathe out. Quando você começar a sentir que você não aguenta mais, então você vai é, abrir as mãos e soltar o ar. So uh, one complete set is we do it on the left side, then we do it on the right side, and then we come and we do it in the front. A técnica completa você faz de um lado, você faz do outro lado e depois você faz frontal. Okay. So the best is uh, so three times minimum, uh, and you can do it. Uh, the Chinese would say a total of three times. So. One, two, three, one, two, three. Uh, so for a total of nine movements. Então, você vai fazer o set completo. Você pode fazer uma vez para cada lado ou o set completo três vezes para cada lado. Então, vai fazer, por exemplo, esquerda, direita, centro. De novo, esquerda, direita, centro. Esquerda, direita, centro. Okay, so now we'll try all three movements together. Agora nós vamos tentar todos os três movimentos juntos. Okay, um, so one pointer, uh, when you are down and you come up, many people, they'll do like... Então, um, um ponto importante. Muitas pessoas, quando levantam, elas vão suspender os ombros, né, e tórax. Okay. So, as much as you can, try to keep the shoulders down. Então, o máximo que você puder, tenta manter os ombros para baixo. Uh, and use the diaphragm. Use the diaphragm. Uh, so this um, is especially difficult to use the diaphragm because when we're in this position, sort of the things in the abdomen are already kind of squished together, so it takes more practice with the diaphragm. 
Bem, nesse movimento é especialmente difícil para utilizar o diafragma porque os seus órgãos ficam todos comprimidos quando você abaixa né, a cabeça. If you're fat like me, it's much more difficult. Se você for gordinho como eu, é ainda mais difícil. Ah, ok. So, um, now we will practice um, the method for the long uh, from the, the form I Jing Jing. Agora nós vamos praticar então a quarta técnica, um método né, para os pulmões que sai da, do, do Taolu I Jing Jing. Uh, ok, so I will demonstrate first and then explain. Bem, primeiro eu vou demonstrar e depois explicar. Uh, so, in some ways, it's a little bit similar to the last one. Bem, muitas maneiras, isso é um pouquinho similar ao último exercício. Okay. But now, we're starting to practice a little bit more arm movements at the shoulder. Mas agora vamos começar a praticar mais movimentos dos braços e ombros. Uh, so... By changing the position of the shoulder, we can also change uh, how open the ribs are. Como, quando nós mudamos a posição dos ombros, nós na verdade vamos então mudar a posição também das costelas, né? o formato delas. Ok. Uh, so, we start out, we come up. Uh, the right hand comes up. Então, a mão direita ela sobe. Okay. So this hand position is uh, the sign for the dragon in uh, Chinese. Então essa posição de mão é a posição do dragão. So in many different uh, qigong, uh, they have different uh, hand positions to represent different animals. Então, em muitos, muitas técnicas de Qigong, você vai ter várias posições diferentes que você vai fazer com a sua mão, representando animais diferentes. So, like monkey. Tipo, um macaco. This is the, the crane. A garça. Uh, but this one is the dragon. Mas esse é o dragão. Okay. So, as um, we do it, we want to imagine... Uh, uh, like if you see in the pictures, they have the ball. The dragons have the, the fiery ball in their mouth. Então, quando você fizer assim com a mão, você vai imaginar a as esferas do dragão, né, que você conhece bem. So we want to imagine that in the palm of your hand. Então, você vai imaginar essa esfera na palma da sua mão. So the shoulder comes up and out. And the, 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 your hand should be at the shoulder. Então, o, os seus ombros eles vão vem, vão para fora, para cima e para fora, e as suas a sua mão deve estar na mesma linha do seu ombro. And then you go out, and you want to bend at the waist, so you're straight. Você, e então você dobra a sua coluna, mantendo a esticada. Comes back. Traz de volta as mão, a mão. And then down the body. E então desce mais uma vez. Uh, uh, so you breathe out and then you want to stay here for a while with no breath in the body. 
Então você quer, você deve manter a posição sem ar, né, no seu corpo já depois de expirar completamente. Ok, when you feel the burning and you can't take it, we're going to breathe in. E quando você sentir que você não aguenta mais, você vai inspirar. And continue breathing in as the hand comes up. E você vai continuar então é, é, inspirando de um lado para o outro e trazendo as mãos para cima, levantando o corpo. And then we want to hold as much air in the body as we can. E você deve manter o ar dentro do seu, dos seus pulmões o máximo que você puder. Okay. And then when you can't take it, breathe out. Quando você não aguenta mais, solta o ar. Okay. So, um, we, it's, uh, start with the right hand to the left side, and then you do the left hand to the right side. Então, vamos começar então com a mão direita para o lado esquerdo, depois a esquerda para o lado direito. Na verdade, isso tanto faz, você pode seguir à vontade. Uh, so, technically, just one time on each side is a complete set, but if you um, are training this by itself, specifically for the lung and health, uh, I think six, six uh, times on each side is the best. Então, tecnicamente, você pode fazer simplesmente uma vez para cada lado, mas quando você estiver treinando, é, enfatizando né, o sistema imunológico, sua respiração, o ganho né, respiratório, você deve fazer seis vezes para cada lado, no total. Ok, então vamos praticar uma em cada lado. Então vamos praticar uma vez para cada lado. And uh, so one important thing that I should probably mention, when you do these kind of Qigong exercises, it's very common to feel hot and start to get sweaty. Bem, uma coisa importante é, muitas vezes quando você faz esse tipo de exercício de Qigong, é muito comum você ficar com calor e, e começar a suar. Uh, so when you feel that, if it's uncomfortable, or you start to feel dizzy, it's okay to just stop, breathe normally, and when you feel uh, more normal, you could just continue. 
Bem, quando você se sentir assim e você preferir parar, não tem problema. Você para, é, volta a respirar normalmente até você se sentir bem e você continua a prática. Ok. Uh, so, we'll do the last technique for this morning. Então, agora vamos treinar a última técnica dessa manhã. Ok, so I'll demonstrate and then explain. Eu vou demonstrar e depois explicar. So, uh, for this technique, now we're practicing on opening the ribs uh, as wide as we can. Nessa técnica, então, agora a gente está um, expandindo as costelas o máximo que puder. Uh, so, part of the theory of trying to develop the lungs is similar to developing muscles. A teoria é, no desenvolvimento do, dos pulmões é a mesma no desenvolvimento de, da musculatura. So, just like if you want bigger biceps, you need to lift heavier weights. Então, assim como se você quiser desenvolver os seus bíceps, você deve é, carregar, né, levantar pesos mais, cada vez mais pesados. Uh, the Chinese believe that we need to make as much movement as we can uh, for the chest in order to create more lung capacity. Então, os chineses acreditam que dessa mesma maneira você precisa para desenvolver os pulmões, trabalhar os pulmões do máximo que você puder. So there are also many modern studies which seem to agree and after you do uh, breathing exercises like this, you can have more liters of air in the chest. Bem, existem vários estudos modernos que concordam né, com esse tipo de pensamento ancestral e demonstram que realmente a prática desses exercícios faz com que você aumente sua capacidade de oxigenação. Okay. So, um, uh, most Qigongs, you know, we start in a neutral position. And this one, you want to start deep. A maioria dos chigons eles começam na posição mais neutra, mas nesse você vai começar então abaixando, mais flexionando mais o corpo, afastando mais as pernas. So uh, this position would be like you have the bow and arrow. Nessa posição você vai imaginar que você tem um arco e flecha. Okay. So you want to Draw like you're drawing the string back. Então você tem que puxar o braço como se você estivesse puxando a corda de um arco. So as you do this, you want to bring the shoulders back. Quando você faz esse movimento, você precisa colocar os ombros para trás e o peito para frente. This forces the chest to be open and larger. Isso vai forçar o seu peito a ficar mais aberto, maior. Okay. So as we come this way, we breathe in. Então inspiramos. And we're going to hold it. Prende a respiração. Then we make the hand come this way, pushing, and the air will go out. Você vai empurrar com a outra, com a outra mão, inspirando. And then uh, when we, we go out, and then in and out. Então, inspira, expira, para terminar. Okay. So, for this technique, um, should be three on each side. Para essa técnica, você deve treinar três vezes para cada lado. Okay. So, now we practice the three on each side. <coughs> Nós vamos praticar agora três, três para cada lado.
All right. So this is five Qigong techniques that we can use to improve the lungs and the nose. Então, essas uh, são to... cinco. Sorry, man. Essas são oh, cinco great. técnicas. Essas são cinco técnicas de Qigong que nós podemos nos utilizar para melhorar né, os nossos pulmões e também o nariz. Um, and by according to Chinese theory, the stronger your lungs, the stronger your immune system. Então, de acordo com a teoria da medicina tradicional chinesa, o mais forte, né, os seus pulmões, o mais forte é o seu sistema imunológico. The stronger the immune system, the less likely you will be to get COVID, or uh, it will be a more mild case. Bem, e quanto mais forte o sistema imunológico, mais difícil de você pegar, né, por exemplo, o COVID-19, e também, é, caso você pegue, você vai ter mais, é, menos sintomas, né? mais brando. Uh, so, uh, so, today we just focus on the lung. But the lung doesn't work by itself. Então hoje nós só trabalhamos os pulmões, mas os pulmões eles não se desenvolvem somente sozinhos. The best is if you can train everything together. O melhor seria se você pudesse treinar tudo junto, todos os órgãos. Uh, so um, this is something that Bruno can help you train with. Uh, Zhang Fu Ongong. O Bruno, por exemplo, ele pode ajudar vocês a treinar esses movimentos, né? Zan Fuamogon, Ijijin, Badonjin. So, the more you can train uh, Qigong, the more your immune system becomes the strong boxer. Então, o, quanto mais você treina o Qigong, mais o seu sistema imunológico fica, se torna né, um grande lutador. Uh, any questions? Yes, Scott. Alguma alguma pergunta, gente? A gente vai ler três perguntas. Até agora tiveram duas perguntas. Se mais alguém tiver alguma, por favor, é, é, escreva aí. Eu vou ler aqui as duas primeiras, tá? Uh, so, Scott, I'm going to read the first the, the two questions that we already have. Uh, right. The first one is from Anderson. Anderson is asking at the first technique. When you do the hands position in the first technique, yeah, should the hands touch the abdomen? Uh, yes. Sim. Então, a primeira pergunta é se nessa primeira técnica as mãos devem encostar no abdômen. Essa pergunta é do Anderson e Anderson, sim, as mãos devem encostar no abdômen. Uh, if you if you prefer like not touching. It's okay too, but when you have the sensation of the hands against the stomach, it's um, easier to feel more sensation in the dantian. Você pode fazer sem encostar, mas com as mãos encostando no estômago é mais fácil de você desenvolver a sensação do dantian. Okay, second question, Scott. Uh -huh. Então a segunda pergunta, a segunda pergunta é para a segunda técnica. Tá? So the second question is for the second technique, okay? Mm -hmm. um, uh, just a second. Yeah, well, the second technique, uh, Pedro is asking if when you inflate, um, mm -hmm. just a second. Oh, okay, when you expand the diaphragm, diaphragm, yeah. should you inflate also the abdomen? Oh, that's a very good question. Essa é uma boa pergunta. Ah, uh, uh, Scott, yeah, let me translate the question. A pergunta do Pedro é se você, uh, ao expandir o diafragma, deve inflar também o abdômen? E o Scott falou, pô, é uma boa pergunta. Please, answer, Scott. Uh, so, uh, the basic answer is yes. Uh, uh, a resposta básica é sim. So, um, the, when the diaphragm comes down, the abdomen is not just a big open space. Bem, quando o diafragma desce, o abdômen não é um só um espaço, 
um espaço aberto, né? So when the, the diaphragm comes down, it will necessarily start to push on your uh, organs, on the, the large and small intestines. Quando o diafragma desce, ele vai empurrar os outros órgãos. Um, and that is part of what's happening uh, when you inflate the stomach. E é, e é realmente o que acontece quando você infla o estômago. Uh, so, abdômen. yes. Uh, you, if you can uh, bring the, the diaphragm down more, you will feel more inflation in the abdomen. Então sim, quando você traz o abdômen para baixo, você vai sentir uma, uma, o seu abdômen inflando. Uh, which, by the way, this is also a very good technique uh, with the diaphragm to help people who have a lot of constipation. E essa é uma excelente técnica para ajudar pessoas que estão constipadas. Ok. Thank you, Scott. So the third and last question, today's last question, is from Cristiane. Um, just a second, guys. Uh, gente, só um, um tempinho que eu estou lendo aqui. Sempre começaremos essa técnica pelo lado esquerdo. Tive a sensação de respiração curta em relação ao movimento. Devo prendê-la e continuar o movimento? Um, so, Christiane is asking if we should always uh, start the techniques uh, for, um, with, uh, from, uh, let me, uh, if you should always start the techniques to the left side. Oh, um, so this is a case of uh, tradition. Uh, bem, e essa questão de você começar em relação ao lado esquerdo é uma questão de tradição. So, traditionally, uh, the emperor always faced to the south. Então, tradicionalmente, o imperador sempre se sentava de rosto para o sul, com o rosto voltado para o sul. Ok, so, um, if you are facing south, your left side is east. Então, se você está com o seu rosto voltado para o sul, o seu lado esquerdo é o leste. Uh, so, the sun rises in the east. O sol, ele, ele levanta, né? ele nasce no leste. Uh, so that's like uh, the the yang chi rising. Então é como o chi yang é, crescendo, levantando, nascendo. Uh, so in many old Chinese medicine, in many old cultural um, practices, they start on the left for that reason. Então, sim, por isso, em muitas é, é, técnicas tradicionais, sempre se começa pela esquerda por essa razão, por esse simbolismo. Right, but men are yang and women are yin, so women should face north. Então, se homens são yang e as mulheres são yin, as mulheres devem começar assim, a imperatriz então ela tá com o rosto voltada para o norte. So traditionally, women um, when they would start a talu, they should go to the right. Então, tradicionalmente, as mulheres, quando iniciavam o Taolu de Qigong, elas deveriam iniciar para a direita. Um, but this is cultural. Uh, back in the day, they didn't teach women to do these things, so no one ever started to the right. <laughs> Mas antigamente, muitas mulheres, infelizmente, não tinham acesso a essas informações. Então, na verdade, os Taolus nunca começavam para a direita, né? as técnicas de Qigong, sempre para a esquerda. Right, so now, in modern times, uh, of course, we're very happy to have women training with us, but because it was always men, everything started to the left. Então, em tempos modernos, é claro, né, então, todos estamos muito felizes em termos as mulheres e os homens treinando juntos. É, mas, como antigamente se fazia para o lado esquerdo, muitos mantêm essa tradição. Uh, so really, which side you start to step to is just an issue of uh, cultural practice for the Chinese. 
practically, uh, I, I've never seen it matter. I actually asked John Shufu once, he said, it doesn't matter. É, então, é, culturalmente, isso é, é importante saber né, dessa diferença cultural. É, eu até uma vez perguntei para o meu mestre, né, e meu mestre disse para mim assim, ah, realmente não importa você fazer para qual lado você vai começar. E foi justamente do que eu, Chifu Bruno, falei para vocês durante a prática do exercício. Ah, só a segunda parte da pergunta agora. Acho que a segunda parte da pergunta e a última pergunta is she she said that she, when she was doing the exercise she was feeling the the breathing very uh shallow so mm -hmm. should she continue to do it uh, although the the breathing was was not very long uh she should continue to do the exercise and and force herself to do it uh so yes But, um, like I had said before, if you feel um, like you, you're getting dizzy or maybe your heart is beating too fast, uh, then you should stop for a little bit. Então, a Cristiane disse que a respiração dela estava muito curta, ela não estava conseguindo e muitas vezes ela aprendia a respiração. Ela deve continuar fazendo esse exercício? Os pais falaram, sim, deve continuar. Sendo que se você se sentir mal, sentir que você está é, ficando tonta, você deve parar. Parar, respirar e aí você tenta de novo. Uh, but, in, but the shallow breathing is very common uh, when, when you're more starting uh, Qigong. A respiração curta ela é muito comum quando você está iniciando as práticas de Qigong. Uh, it's kind of like if you want to run a marathon, é mais ou menos como se você quer correr uma maratona. Quando você começa, talvez like um quilômetro e você... É quando você inicia, às vezes, correndo um quilômetro, você já está ofegante. Mas, com o tempo, como você pratica, você pode correr mais e mais. É a mesma coisa com o Qigong. Então, quando você continua correndo a maratona, praticando, você vai correr cada vez mais longe, da mesma forma o Qigong. Uh, the more we practice breathing, the more we build the lungs and increase the uh, amount of air that we can put in. Então, quanto mais a gente pratica, mais a gente ganha, né? A gente aumenta a nossa capacidade respiratória, a gente aumenta a nossa capacidade de oxigenação. Uh, and the more we'll be able to bring the diaphragm down and expand the chest out. E o, o, o quanto mais a gente treina, mais a gente continua, a gente consegue né, descer o diafragma, expandir o diafragma e aumentar também a caixa torácica, expandindo o peito. Also, in Chinese, they call the lung the delicate organ. É, na China, se chama o pulmão de órgão delicado. Uh, meaning, a lot of things can give the lungs problems. Por quê? Porque muitas, uh, existem muitas causas que podem uh, realmente afetar o desenvolvimento do, dos pulmões. Uh, so, it could be that uh, you, you have a little cold, or the air is not so clean, or even uh, just your inside in a closed room um, can affect how much air you can breathe in. Por exemplo, você pode estar resfriado, às vezes devido à poluição, ou às vezes você está numa sala fechada, tudo isso pode, é, 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 pode te dar uma sensação ou, ou limitar né, a, sua, a sua respiração. So if you feel your breathing is a little shallow, don't feel discouraged over time, it will improve. Então, se você sente que a sua respiração está um pouco curta, não se desencoraje, né? com o tempo isso vai melhorar. Uh, and the stronger the lungs and the more you can practice breathing through the nose, the more resistant you become to outside diseases. Então, quanto mais forte os pulmões e quanto melhor você estiver praticando através do nariz, mais forte você vai se tornar em relação às doenças. Scott, thank you very much. It was very, I think it was very important. For everybody that's it's uh, practicing with us today, this morning, 
and for sure we are going to add these um, some uh, many of your tips and, and advices into our, our daily practice. Thank you so much. Thank you for having me. Gente, agradecer o Scott aqui por estar junto aqui com ele. É, agradeço a todos vocês pela presença. Deixa eu aparecer aqui. É, bem, eu estou aqui na modo galeria. Vamos fazer uma foto? Scott, let's take a picture together. So, então, todo mundo abre, abre a câmera, quem puder, né? abre a câmera, vamos tirar uma foto. Vamos fazer a posição de, de cumprimento, né? o Baltian Lee. Isso. Queria agradecer a todos. É... O pessoal está agradecendo aí. Sejam todos aí muito é, bem-vindos. Tá? Vamos tirar então uma foto, Baltian Lee. Vamos lá? Todo mundo preparado? Muito bem, gente. É, antes da gente finalizar o treino, só quero dizer o seguinte, a gente a partir da semana que vem teremos aí treinos diretamente de Beijing, uma turma direto de Beijing, tá? É, vou, vamos aqui no Instituto enviar um e-mail para vocês com, essa, com essa, esses pormenores para quem quiser participar dessa turma. Essa turma vai ser coordenada pelo mestre Jian Chan Su, né? e vai ser uma turma realmente incrível. Ele está vindo aqui em fevereiro para o Brasil para uma grande imersão, tá? Então, ficam todos aí convidados a fazerem parte dessa turma com a gente. Quem quiser praticar o Tibon também, temos aulas regulares diariamente de Tibon, onde praticamos todas essas técnicas aí muito bem apresentadas pelo Dr. Squat. Aulas diárias e online, né? Para todo mundo. Vamos lá, então? Bom dia, de fechado, esquerda, aberta. Trabalho duro, dedicação. Scott, thank you so much, man. Have an excellent Sunday. All right, you too. Thank you for spending your Sundays with me. Gente, obrigado por terem passado o domingo comigo, disse o Squat. Thank you, man. Galera, excelente right. domingo para vocês, tá bom? Um grande abraço. Tchau, tchau. Espero que vocês tenham gostado e pratiquem. Tchau, tchau, gente. <laughs> tchau, tchau. <laughs> so, Squat, thank you so much. Bye-bye, man. We, All right, we talk bye -bye. later. Okay, thank All you right. so much. It was excellent.